हाई स्टूडेंट सो डेटाबेज मेनेज सिस्टम की संबंधी मन इआर मोडल प्रसेंट इआर मोडल्लो एला इआर मोडल डायग्रम ड्रा चेयर अला इआर मोडल्लो मेन ऐट्रिब्यूट एंटी रिशनशिप मैं एला यूजने आलरे चूसा सो न नैक्स्ट स्टेप इआर मोडल नीचे मन रिशनल मोडल की एला मूव अव्वाली सो अं फस्ट इआर मोडल कंप्लीट तरवा मन रिशनल मोडल के मूवता अने चूदा सो फस्ट इआर मोडल नीचे मन रिशनल मोडल की वेलाली अंत फस्ट आफ् आल मन इआर मोडल्लो कंप्लीट सो इआर मोडल कंप्लीट मन फस्ट इआर मोडल की एनक स्टार्ट अंत फस्ट मन के प्राजेक्ट इच्छा और मनमेना का की मन डेटा बेज डिजाइन चेटपुर मन दाखिल संबंधी आल आबजेक्ट सो आबजेक्ट एवती उ वाट मन मन नीट डग्रमेटिकल रिप्रजेशन ईजी अडरस्टा चुस्म कोसम इआर मोडल चूजा सो एंटे मन डिफरेंट डेटा मोडल चूसा बट ये डेटा मोडल के अना मन की बिफोर बेस्ड इआर मोडल चूज बिकाज दिस्ज पिक्टोरियल रिप्रजेश सो पिक्टोरियल रिप्रजेश मन की अडरस्टा अवतनी मन इआर मोडल्लो फस्ट आफ् आल मन का मोता डिजाइन फाम लर्वा दाने मन नैक्स्ट मैं ये मोडल चूजेसो डेटा मोडल का आ मोडल्ल की मन कन्वर्शन अनेक सो इन मैक्सीम प्रसेंट नोवे डेज रिशनल मोडल यूजनाम का बट्टी सो इआर मोडल नीचे रिशनल मोडल की वेट फस्ट आफ् आल इआर मोडल ओक बेनिफिटी अंटे इआर मोडल मन ईजी अडरस्टा चुस्कुस्तु अला रिशनल मोडल्लो स्की रिशनल मोडल स्कीमा मन इआर मोडल ईजी वाट कंस्ट्रेंट्स वाट एम एंटीस मन ईजी रिशनल मोडल्ल की कन्वर्टू सो हाउ टू कन्वर्ट अने चूदा सो फस्ट पॉइंट are very easy to understand after year model we are moving to relational model सो मन ए मोडल के अना सर आफ्टर इयर मोडल मैं मूवतू उ सो इध पासीबुला का पासीबल इधी मैं चुनाव रिशनल स्कीमा की बेस्ड आन इयर डयाग्राम बेस मैं मूवना सो दट इट इज पासीबल रिशनल स्कीमा based on diagrams so next complete ga same year model ela ite design chestamo same alane manam relational model design chestama ante it is not possible because year model lo unna structure edaithe undo danni manam relational model lo ki complete ga ite manam import cheyalem but some कंस्ट्रेंट्स मैक्सीम टू मन इआर मोडल नीचे रिशनल मोडल्ल की मन कन्वर्टू सो दट वी कैनाट इंटू रिशनल मोडल सो नैक्स्ट अप्रॉक्सीमेट मन कन्वर्शन अच्छे पर्फॉम चस्ता सो इन एन प्रासे मन कन्वर्टा एमेम अलगोरिजम यूज सो वट आर् स्टेस अंटे सो सम आफ् दम अंत ये कन कंप्लीट मन कन्वर्टे प्रोसीजर्स उ अंदर सम आफ् दम आर् मन मैनुअल चयानी अला कोई आटोमेटिक मनम डग्रमेटिकल्कू वेतम अभी आटोमेट
ఇప్పుడే కొన్ని అలానే కొన్ని అల్గారిజమ్స్ వచ్చి మనం మాన్యువల్గా పెర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా మనం టూ టైప్స్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అల్గారిజమ్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ఈఆర్ మోడల్ నుంచి రిలేషనల్ మోడల్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బ్యాంకింగ్ సెక్టార్కి ఒక కొత్తగా నేను డేటాబేస్ డిజైన్ చేయాలని మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకుందాం సో ఆ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఏవైతే మనం తీసుకునే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అంటే ఆప్షన్స్ ఏవైతే మనం స్క్రీన్ మీద మనం ప్రాజెక్ట్లో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించిన టాస్క్స్ రిలేషన్షిప్స్ అలానే ఎంటిటీస్ టోటల్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డయాగ్రామెటికల్ రిప్రజెంటేషన్లో కనెక్షన్ ఇచ్చిస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ మన కాలేజ్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఒక కాలేజ్ డేటాబేస్ తీసుకుంటే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ కాలేజ్ డేటాబేస్ సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అలానే మనకి కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సో స్టూడెంట్ అనేవాడు కోర్స్లోకి ఎన్రోల్ అవ్వాలి ఎన్రోల్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్కి సంబంధించి రిలేషన్స్ ఎంటిటీస్ దానికి సంబంధించి ప్రైమరీ కీస్ అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక కంప్లీట్ క్లారిటీ రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి ఇయర్ డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోర్స్ కోర్స్ ఈజ్ అండ్ ఎంటిటీ ఈ స్టూడెంట్ ఈజ్ అండ్ ఎంటిటీ సో కోర్స్ అనే ఎంటిటీకి సంబంధించి ఎంటిటీస్ అలానే రిలేషన్షిప్స్ సో దాని యొక్క కన్స్ట్రైన్స్ సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఎంటిటీస్ మనం ఆ టూ ఎంటిటీస్కి మధ్యలో ప్రైమరీ కీ ఐ మీన్ రిలేషన్షిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే టూ ఎంటిటీస్కి స్టూడెంట్కి ఐ మీన్ కోర్స్కి టూ ఎంటిటీస్కి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి ఎన్రోల్మెంట్ అంటే పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఎన్రోల్ టు పర్టికులర్ కోర్స్ సో ఆ టూ స్టూడెంట్స్ కి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఆఫ్టర్ దట్ టూ ఎంటిటీస్ కి రిలేషన్షిప్ కి మధ్య మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా మనం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క కన్స్ట్రైన్స్ డేటా టైప్స్ పర్ఫెక్ట్ గా అలాట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఆ డయాగ్రామెటికల్ గా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నుంచి మనం ఏంటంటే రిలేషనల్ మోడల్లో టేబులర్ ఫార్మాట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో అలా ఏంటంటే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఈఆర్ మోడల్ నుంచి రిలేషనల్ మోడల్లోకి మనం మూవ్ అవుతాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాపింగ్ ఎంటిటీస్ సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మనకి ఏంటి అంటే మ్యాపింగ్ ఎంటిటీస్ ఆ మ్యాపింగ్ ఎంటిటీస్లో వాట్ ఈస్ మ్యాపింగ్ సో మనకి నార్మల్గా మనకి టూ సెట్స్ ఉంటే ఏ సెట్ నుంచి బీ సెట్కి మ్యాపింగ్స్ జరుగుతాయి సో అలానే ఎంటిటీస్కి ఎంటిటీస్కి మధ్యలో మ్యాపింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అండ్ ఎంటిటీ ఇట్స్ ఎ రియల్ వర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ యాట్రిబ్యూట్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక ఎంటిటీకి సంబంధించి ఎలా మనం ఆ ఎంటిటీకి సంబంధించి ఫీల్డ్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ అలానే దానికి సంబంధించి ప్రైమరీ కీస్ కాన్స్టెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను సో ఐ వాంట్ టు టేక్ స్టూడెంట్ జనరల్గా మనం ఎంటిటీస్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మెన్షన్ చేస్తాం సో స్టూడెంట్ అనే ఒక ఎంటిటీ తీసుకుంటే స్టూడెంట్కి సంబంధించిన నేమ్ ఈజ్ వన్ యాట్రిబ్యూట్ సో అలానే రోల్ నెంబర్ దట్ ఈస్ నెంబర్ ఈజ్ వన్ యాట్రిబ్యూట్ సో సెక్షన్ ఈజ్ వన్ యాట్రిబ్యూట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వన్ యాట్రిబ్యూట్ సో ఇలా మనం ఫోర్ యాట్రిబ్యూట్స్ తీసుకుంటే నెంబర్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ అంటే మనం ఏదైతే యూనిక్ వాల్యూ ఉంటుందో ఆ యూనిక్ వాల్యూనే మనం ప్రైమరీ కీ కన్స్టైన్గా తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నా దగ్గర ఉన్న కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఈఆర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను సో ఆఫ్టర్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్ మనం ఏ స్టెప్స్ మూవ్ అవ్వాలి రిలేషనల్ మోడల్కి అంటే ద ఫస్ట్ స్టెప్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి సో దేనికి టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఈచ్ ఎంటిటీ మనం ఏదైతే ఈఆర్ డయాగ్రామ్లో తీసుకుంటున్నామో ఆ ఈఆర్ డయాగ్రామ్లో ఈఆర్ డేటా ఈఆర్ డేటా మోడల్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంటిటీకి మనం ఫస్ట్ ఫ్రెష్గా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి సో టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి టేబుల్లో ఏముంటాయి అంటే టేబుల్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ సో వాట్ ఆర్ ద రోస్ వాట్ ఆర్ ద కాలమ్స్ అంటే రోస్ మీన్స్ మనం డేటా ఎంటర్ చేయాలి ఓకే 
ఇంకా మనం అంతవరకు రాలేదు నెక్స్ట్ కాలమ్స్ కాలమ్స్ అంటే ఫీల్డ్స్ సో అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న యాట్రిబ్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే మనకి కాలమ్స్గా మనం తీసుకుంటాం సో టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంటిటీలో ఉన్న యాట్రిబ్యూట్ని కాలమ్గా డిజైన్ చేస్తూ సో దానికి సంబంధించిన డేటా టైప్ని మెన్షన్ చేస్తూ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఎంటిటీస్ యాట్రిబ్యూట్స్ సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఏవైతే యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం ఫీల్డ్స్గా దట్ మీన్స్ కాలమ్స్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే టేబుల్లో డిజైన్ చేయాలి ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ విత్ డేటా టైప్స్ ఓకే సో బికాస్ ఇక్కడ నెంబర్ ఈజ్ ఏ ఇంట్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ సెక్షన్ అనేది కూడా మేబీ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ దట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ అనేది కూడా మేబీ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ సో ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాట్రిబ్యూట్కి కూడా మనం ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ బేస్ చేసుకుంటాం కాబట్టి టేబుల్ క్రియేషన్లో కూడా అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాబట్టి మనం డేటా టైప్కి ప్రయారిటీ అనేది ఇస్తాం సో అక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్ క్రియేషన్లో మనం ఎట్ ఏ టైమ్ యాట్రిబ్యూట్స్ విత్ డేటా టైప్స్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి ఆఫ్టర్ దట్ అదే టేబుల్ క్రియేషన్లో ప్రైమరీ కీస్ని కూడా మనం డిక్లేర్ చేయాలి ఎందుకు ప్రైమరీ కీస్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాము అంటే మనం కీస్కి సంబంధించి టాపిక్లో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సో ప్రైమరీ కీ అనే దానివల్ల యూజ్ ఏంటి మనం నెంబర్లో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావింగ్ యూనిక్ రోల్ నెంబర్ సో అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్కి నెంబర్ వన్ అలాట్ చేసాం నెక్స్ట్ అనదర్ స్టూడెంట్కి నెంబర్ టూ అలాట్ చేస్తాం కానీ అగైన్ నెంబర్ వన్ అలాట్మెంట్ అనేది జరగదు అంటే డూప్లికేషన్ అనేది ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనం ప్రైమరీ కీని అలానే అక్కడ ఏదో ఒక వాల్యూని మనం ఎంటర్ చేస్తూ అక్కడ రాంగ్ రాంగ్ డేటా అనేది కూడా రాకుండా మనం ఈ ప్రైమరీ కీని తీసుకుంటాం సో ఎవ్రీ టేబుల్ మస్ట్ బి విత్ ప్రైమరీ కీ సో కంపల్సరీ మనం ప్రైమరీ కీ అనేది అలాట్ చేస్తాం సో అలానే ఇక్కడ మనం ఏంటి అంటే త్రీ పాయింట్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఎంటిటీస్కి మ్యాపింగ్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాం సో దీని ఈఆర్ డయాగ్రామ్ నుంచి రిలేషనల్ మోడల్కి వన్ స్టెప్ నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న ఎంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంటిటీకి త్రీ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఆఫ్టర్ దట్ టూ ఎంటిటీస్కి మధ్యలో అంటే మన దగ్గర టూ ఏ ఉండో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ ఉంటాయి సో ఏవైనా టూ ఎంటిటీస్ మధ్యలోనే కదా మనం రిలేషన్షిప్ మెన్షన్ చేస్తాం సో అలానే మీరు ఏ టూ ఎంటిటీస్ అయితే తీసుకుంటున్నారో ఆ టూ ఎంటిటీస్కి మధ్యలో మనం రిలేషన్షిప్ అనేది ఇవ్వాలి సో దట్ ఈస్ మ్యాపింగ్ రిలేషన్షిప్స్ మ్యాపింగ్ రిలేషన్షిప్ సో మ్యాపింగ్ రిలేషన్షిప్లో నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్ని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి టూ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడే చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకుని స్టూడెంట్ అని ఒక ఎంటిటీ ఉంది నెక్స్ట్ కోర్స్ అనే ఒక ఎంటిటీ ఉంది సో టూ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంటిటీస్ని కంప్లీట్ చేయాలి అంటే స్టూడెంట్కి సంబంధించి ఎంటి ఎంటిటీస్కి సంబంధించి యాట్రిబ్యూట్స్ సో సబ్జెక్ట్ సో పైన ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే తీసుకున్నాం అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఎన్ఓని నెంబర్ని ప్రైమరీ కీగా తీసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ కోర్స్కి సంబంధించి ఎంటిటీస్ సో ఫస్ట్ ఈ టూ ఎంటిటీస్కి మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ విత్ ప్రైమరీ కీని అలాట్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ దట్ స్టూడెంట్ హ్యావింగ్ సమ్ రిలేషన్షిప్ విత్ కోర్స్ సో వాట్ ఈస్ దట్ రిలేషన్షిప్ ఎన్రోల్డ్ సో ఎన్రోల్డ్ అనేది రిలేషన్షిప్ మనం ఆల్రెడీ ఇయర్ డయాగ్రామ్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ వీడియోస్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఇయర్ డయాగ్రామ్లో యాట్రిబ్యూట్స్ని ఎల్ప్ షేప్లో ఎంటిటీస్ని రెక్టాంగిల్ షేప్లో రిలేషన్షిప్ని డైమండ్ షేప్లో అని చెప్పి సో ఎన్రోల్మెంట్ అంటే దట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ ఎన్రోల్మెంట్కి సంబంధించి మనకి యాట్రిబ్యూట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మార్క్స్ అంటే స్టూడెంట్ అనేవాడు ఏ కోర్స్ తీసుకుంటున్నారు ఏంటి బేస్ చేసుకుంటున్నారు అంటే తనకి సంబంధించిన మార్క్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం కోర్స్ అనేది అలాట్మెంట్ ఇస్తున్నాం సో ఇంకా తను ఎన్రోల్ అయిన డేట్ దట్ ఈస్ జాయినింగ్ డేట్ సో ఇలా మనం టూ కాన్సెప్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఏంటి అంటే 
వన్ ఎంటిటీ టు వన్ ఎంటిటీ మనం రిలేషన్షిప్ అనేది మ్యాపింగ్ చేస్తాం సో దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ మనం ఏమేమి పెర్ఫామ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం సో ఫస్ట్ పాయింట్ క్రియేటింగ్ టేబుల్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ప్రైమరీ కీస్ని యాడ్ చేయటం ఫర్ ఎంటిటీస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఒకవేళ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే సింపుల్ డేటాబేస్ అయితే మనకి యాట్రిబ్యూట్స్ లేకపోవచ్చు ఒకవేళ ఉంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాట్రిబ్యూట్కి ఫీల్డ్స్ని యాడ్ చేయాలి ఫీల్డ్స్గా అదే యాట్రిబ్యూట్ని మనం ఫీల్డ్స్గా యాడ్ చేస్తాం ఫీల్డ్ ఆఫ్ టేబుల్ ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంటిటీస్కి సంబంధించి పార్టిసిపేటింగ్స్ సో మనం పార్టిసిపేషన్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి పార్టిసిపేషన్స్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి పార్టిసిపేటింగ్ ఎంటిటీస్ సో ఆఫ్టర్ దట్ మనకి కీస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కీస్ ఉన్నాయి ఫా ప్రైమరీ కీస్ ఫారెన్ కీస్ ఫైనల్గా మనం ఇక్కడ టూ ఎంటిటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రైమరీ కీస్ ఉండొచ్చు ఫారెన్ కీస్ ఉండొచ్చు సో డిక్లేర్ ఆల్ ఫారెన్ కీ విత్ కన్స్ట్రైంట్ సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ మనకు అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మోడల్ అంటే తెలియాలి కీస్లో ప్రైమరీ కీ అంటే తెలియాలి ఫారెన్ కీ అంటే తెలియాలి ఫస్ట్ బేసిక్స్లో యాట్రిబ్యూట్స్ అలానే ఎంటిటీస్ ఎంటిటీస్ సెట్స్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ మనకి అర్థం కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక ఆర్డర్లో నీట్గా మనం వన్ బై వన్ కనుక అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మనం ఈఆర్ మోడల్ నుంచి రిలేషనల్ మోడల్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ చూసాము సో అందులో మ్యాపింగ్ ఎంటిటీస్ మ్యాపింగ్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ అలానే మ్యాపింగ్ విత్ వీక్ ఎంటిటీస్ ఎంటిటీస్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీస్ వీక్ ఎంటిటీస్ సో వీక్ ఎంటిటీస్లో కూడా మనం మ్యాపింగ్ కంప్లీట్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ